வணக்கம் என் பேர் இனியவன் நாம் இப்போ இந்த ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் ரூபிக்ஸ் க்யூப் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் க்யூப் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த த்ரீ கிராஸ் த்ரீ நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கணும் இந்த த்ரீ கிராஸ் த்ரீ நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தால் தான் இதை சால்வ் பண்ண முடியும் முக்கியமாக என்னோடய வீடியோ பார்ட் த்ரீ பாயிண்ட் டூன்னு ஒரு வீடியோ இருக்குது அதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ராப் மெத்தட் அந்த ராப் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் இதை சால்வ் பண்ண போகிறோம் சரி இப்போ இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த த்ரீ கிராஸ் த்ரீக்கும் இந்த ஃபோர் கிராஸ் ஃபோருக்கும் இருக்க முக்கியமான வித்தியாசம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த த்ரீ கிராஸ் த்ரீயில் ஒரு ஃபிக்ஸட் சைடு இருக்கும் இது ஒயிட் சைடு இது ரெட் சைடு இது ப்ளூ சைடு அப்படின்ட்டு ஆனால் இங்கே ஃபோர் கிராஸ் ஃபோரில் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிக்ஸட் சைடு கிடையாது ஒயிட் சைடு எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஏன்னா இந்த சென்டர் பீஸு நீங்கள் எதுவும் கிடையாது இந்த நாலு பீஸ் இருக்குது இந்த நாலு பீஸை எப்படி வேணாலும் மூவ் பண்ணலாம் இது ஒயிட் சைடாக இருக்கலாம் இங்கே இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ப்ளூ சைடு எங்கே வேணாம் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் இன்னொரு முக்கியமான வித்தியாசம் என்னென்னா நோட்டேஷன்ஸ் நம்ம இந்த த்ரீ கிராஸ் த்ரீயில் ரைட் லெஃப்ட் ஃப்ரண்ட் பேக் இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி இதுலேயும் ரைட் லெஃப்ட் எல்லாம் இருக்குது ஒரு சின்ன வித்தியாசம் என்னென்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு ரைட் எடுத்துப்போம் இதில் ரைட்டுனா இந்த ரெண்டு லேயருமே ரைட் சைடில் தான் இருக்குது அப்போ ரெண்டு லேயருக்கும் எப்படி வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கேபிட்டல் ஆர் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இந்த அவுட்டர் லேயர் மட்டும் நைன்டி டிகிரிஸ் மூவ் பண்ணணும் இது கேபிட்டல் ஆர் அதே மாதிரி இந்த லேயர் இந்த செகண்ட் ரைட் லேயர் இது வந்து லோயர் கேஸ் ஆர் ஸ்மால் ஆர் அப்படின்னு சொல்லணும் இப்போது லோயர் கேஸ் ஆர் அப்படின்னா இதை மட்டும் நைன்டி டிகிரிஸ் டேர்ன் பண்ணும் இதை தனியாக டேர்ன் பண்ண முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுறோன்னா ரெண்டையும் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு இந்த அவுட்டர் லேயரை திரும்ப பழையப்படி வச்சிடும் இதுதான் லோயர் கேஸ் ஆர் இன்னொரு நோட்டேஷன் என்னென்னா ஆர் ஸ்டார் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்டார் அப்படின்னா இந்த ரைட் சைட் லேயர் ரெண்டுமே டேர்ன் பண்ணும் இதுதான் ஆர் ஸ்டார் இப்போ திரும்ப சொல்கிறேன் இது கேபிட்டல் ஆர் இது லோயர் கேஸ் ஆர் இது ஆர் ஸ்டார் இதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் லோயர் கேஸ் ஃப்ரண்ட் கேபிட்டல் எல் லோயர் கேஸ் எல் எல் ஸ்டார் இது எல்லாம் இந்த மாதிரி வரும் சரி இப்போது நம்ம இந்த க்யூப் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பிளான் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் க்யூபை இந்த த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மாதிரி மாற்ற போகிறோம் அப்படி மாற்றிட்டு த்ரீ கிராஸ் த்ரீயில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் பண்ணமோ அதே ஸ்டெப்ஸை பண்ணி இதை சால்வ் பண்ண போகிறோம் சரி இப்போ இந்த ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் க்யூபை எப்படி ஒரு த்ரீ கிராஸ் த்ரீ க்யூபாக மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னா முதல்ல இந்த சென்டர் பீஸை நாம் ஒரே கலரில் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் இது நாலும் ஒயிட்டில் வரணும் இது நாலும் ப்ளூவில் வரணும் இது நாலும் ரெட்டில் வரணும் இப்படி ஒவ்வொரு கலராக கொண்டு வர போகிறோம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த ஒயிட் ப்ளூ ரெட் இது மூணும் இந்த கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே ஒயிட் பண்ணோன்னா இங்கே ப்ளூ வரணும் இங்கே ரெட் வரணும் அப்புறம் ரெட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஆரஞ்ச் வரணும் ஒயிட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் எல்லோ வரணும் ப்ளூக்கு ஆப்போசிட்டில் க்ரீன் வரணும் சரி இப்போது எப்படி இந்த நாலு பீஸும் ஒயிட்டுக்கு கொண்டு வரலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் இந்த நாலும் ஒயிட்டுக்கு கொண்டு வரத்துக்கு முதல்ல ரெண்டு பீஸ் ஏதாவது ரெண்டு பீஸ் ஒயிட்டில் வரணும் அடுத்து இன்னொரு பேர் இந்த ரெண்டு பீஸ் ஒயிட்டில் வரணும் சரி இப்போ நமக்கு ஒரு ஒயிட் இருக்குது இன்னொரு ஒயிட் எப்படி இங்கே கொண்டு வர்றதுன்னு பார்க்கலாம் இன்னொரு ஒயிட் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்குது சரி இப்போது இந்த ஒயிட் பீஸ் இந்த ஒயிட் ஃபேஸ் வந்து ஃப்ரண்டில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இங்கே இன்னொரு ஒயிட் பீஸை கொண்டு வாங்க இப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலில் இது டாப் லெஃப்டில் இருக்குது அப்போது இங்கே டாப் ரைட்டில் இன்னொரு ஒயிட் பீஸ் வரணும் இங்கே எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது பாட்டம் லெஃப்டில் இருக்குது இது இங்கே வர முடியாது நமக்கு இங்கே வேணும் இங்கே வரணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிறது டாப் ரைட்டுக்கு போகணும் எப்படி டர்ன் பண்ணிங்கன்னா டாப் ரைட்டுக்கு வந்துருச்சு இதை அப்படி இங்கே கொண்டு வாங்க இப்போது நமக்கு ரெண்டு ஒயிட் பீஸ் வந்துருச்சு சரி இதை எப்படியே வச்சுக்கலாம் அடுத்தது இன்னொரு ரெண்டு ஒயிட் பீஸ் பேரை சேர்க்கணும் அது எங்கே இருக்குது ஒன்று இங்கே இருக்குது இன்னொன்று எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இப்போது இது டாப் லெஃப்டில் இருக்குது டாப் ரைட்டில் இருக்குது இது இங்கே வரணும் கரெக்டாக இருக்குது இது கொண்டு வரப்போ நம்ம பழசு கலைஞ்சிடக்கூடாது பழசு பார்த்திங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது அதனால் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா இதை இங்கே கொண்டு வர போகி
இதை எப்படி வெட்டிக்கலாம் இந்த ரெண்டு ஒயிட்டை இதோட கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் இதுக்கு நமக்கு இந்த ரைட் சைடில் இந்த ஒயிட் ரெண்டு வரணும் ரைட் சைட்லனா இப்படி டேர்ன் பண்ணிங்கன்னா ரைட் சைடில் வந்துருச்சு இப்படி டேர்ன் பண்ணோன்னா நாலு பீஸ் ஒயிட்டில் வந்துருச்சு இந்த ஸ்டெப்புக்கு நமக்கு எந்த அல்காரதமும் தேவையில்லை ஏன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே த்ரீ க்ராஸ் த்ரீ நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அதனால் க்யூபை பற்றி உங்களுக்கு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் இது ஒரு சின்ன செ ஸ்டெப் தான் ஈஸியாக நீங்கள் கொண்டு வந்துடலாம் அடுத்தடுத்த கலர் நம்ம சால்வ் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும் சரி இப்போ ஒயிட் வந்தாச்சு அடுத்தது ப்ளூ ப்ளூ சைட் ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கலாம் இங்கே இருக்கலாம் இங்கே இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு சைட் ஒயிட்டுக்கு அடுத்த சைடு ப்ளூ இப்போது இதை எடுத்துப்போம் இங்கே நமக்கு ஒரு ப்ளூ பீஸ் இருக்குது இன்னொரு ப்ளூ பீஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே இருக்குது இப்போது நமக்கு டாப் ரைட்டில் இருக்குது இங்கே டாப் லெஃப்டில் இது வரணும் டாப் லெஃப்டில் வரணுன்னா ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் இப்படி டேர்ன் பண்ணுங்கள் டாப் லெஃப்ட்டுக்கு வந்துருச்சு அதை இப்படியே கொண்டு வந்து இங்கே சேர்த்துருங்க நம்ம ஏற்கனவே சேர்த்த ஒயிட் பீஸ் இங்கே இருக்குது அதை கலையாமல் பார்த்துக்கோங்க சரி இப்போ நமக்கு ரெண்டு ப்ளூ பீஸ் வந்துருச்சு மற்ற ரெண்டு ப்ளூ பீஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது இப்போது இங்கே நமக்கு பாட்டம் லெஃப்டில் இருக்குது இங்கேயும் பாட்டம் லெஃப்டில் இருக்குது அப்படி சேராது பாட்டம் ரைட்டுக்கு கொண்டு வாங்க பாட்டம் ரைட்டுக்கு வந்தாச்சு இப்போ இதை இங்கே கொண்டு வந்தால் ரெண்டு ப்ளூ பீஸ் சேர்ந்துடும் அதே நேரத்தில் இங்கே எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது அரிசாண்டலாக இருக்குது இது வேண்டாம் இதை இப்படி வெர்டிக்கலாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இங்கே இருக்கிற ப்ளூ பீஸை இங்கே கொண்டு வர போகிறோம் இது இங்கே வரணுன்னா இந்த லேயர் டேர்ன் ஆகும் அந்த லேயர் டேர்ன் ஆகிறப்போ நமக்கு பழைய ப்ளூ பீஸ் மாறிடக்கூடாது அதனால் டேர்ன் ஆகாத இந்த சைடு ப்ளூ பீஸ் வச்சுக்கிறோம் இப்போது இந்த ப்ளூ பீஸை இங்கே கொண்டு வரோம் ஏற்கனவே சேர்த்த ஒயிட் பீஸ் இங்கே இருக்குது வந்துட்டோம் ரெண்டு ப்ளூ பீஸ் வந்துருச்சு இங்கே ரெண்டு ப்ளூ பீஸ் இருக்குது இங்கே லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது அதனால் இந்த பக்கம் ரைட் சைடில் இதை கொண்டு வாங்க ரைட் சைடில் கொண்டு வந்துட்டு இப்படி சேர்த்துருங்க இப்போ ப்ளூ பீஸ் ரெடி சரி நமக்கு ஒயிட் இருக்குது ப்ளூ இருக்குது ஒயிட் ப்ளூ அடுத்தது ரெட் வரணும் ரெட் இங்கே தான் வரணும் நீங்கள் ரெட்டு வேறு எங்கேயோ இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்த க்யூப் சால்வ் ஆகாது சரி இங்கே ரெட் வரணும் ஆனால் இங்கே நமக்கு ரெட்டே இல்லை இங்கே ரெட் வரணுன்னா நமக்கு ஏற்கனவே மற்ற ரெட் பீஸஸ்லாம் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே ஒரு பீஸ் இருக்குது அப்போது இந்த பீஸை இங்கே கொண்டு வரணும் இப்போது இந்த பீஸை இங்கே கொண்டு வந்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொத்து வச்சுருக்க ப்ளூ களைஞ்சிரும் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு அந்த ரெட்டை இங்கே கொண்டு வந்துட்டு ஏன்னா இப்போ லெஃப்ட் சைடில் தான் ரெட் இருக்குது அதை கொண்டு வந்துட்டோம் கொண்டு வந்துட்டு அதை ரைட் சைடுக்கு மூவ் பண்ணிக்கிறோம் ரைட் சைடு மூவ் பண்ணிட்டு ஏதோ ஒன்று பாட்டமோ அப்போ மூவ் பண்ணிவிட்டு ஏற்கனவே நம்ம டேர்ன் பண்ண மாதிரி திரும்ப பழைய போர்ஷன் கொண்டு வந்து வச்சுருங்க அப்போ ப்ளூ கரெக்டாக திரும்ப பழையபடி சேர்ந்துடும் ஒயிட் ஏற்கனவே இருக்குது சரி இப்போது இந்த ரெட்டு ஒரு பீஸ் வந்துருச்சு மற்ற பீஸஸ்லாம் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் உதாரணத்துக்கு இங்கே ரெண்டு பீஸ் ஏற்கனவே சேர்ந்துருக்கு சரி இப்போது இங்கே ரைட் சைடில் இருக்குது நமக்கு இந்த பீஸ் அதனால் இங்கே லெஃப்ட் சைடு வச்சிங்கன்னா இங்கே வரும் ஆனால் இந்த ஒயிட் களைஞ்சிரும் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி கேசஸில் நம்ம எந்த பக்கம் அந்த பீஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி ரைட் சைடில் இருக்குன்னா ரைட் சைட்லேயே வச்சுக்கிறோம் ஏன்னா இந்த ஒயிட் களையக்கூடாதுங்கிறதுனால ஏன்னு இப்போ தெரியும் இதை அப்படியே கீழே கொண்டு வாங்க ரைட் சைடு கொண்டு வந்துட்டு இது ரைட் சைடில் இருக்கிற ரெண்டு பீஸையும் அப்படியே லெஃப்ட் சைடு கொண்டு போயிட்டு திரும்ப அந்த பழையபடி ஒரு பீஸ் இருந்ததுங்கன்னா அது மேலே கொண்டு வாங்க இப்போ நமக்கு ஒயிட் சைடும் கலையில் ப்ளூ சைடும் கலையில் இந்த மூணு பீஸ் வந்துருச்சு சரி இப்போ மீதி இந்த ஒரு பீஸ் இருக்குது இது ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் மாதிரி நம்ம ஆக்சுவலாக ரெண்டு ரெண்டாக சேர்த்து தான் ஒரு இதுவாக கொண்டு வருவோம் இங்கே சரி மூணு சேர்ந்துருச்சு இந்த மாதிரி கேஸில் இந்த ஒரு பீஸை எப்படி சேர்க்கறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அந்த ஒரு பீஸ் எங்கே இருக்குன்னா இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்கிற பீஸை இங்கே கொண்டு வரணும் சரி அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மூணு பீஸை வந்து எல் ஷேப்பில் வச்சுக்கோங்க எல் ஷேப்பில் வச்சுட்டு அந்த மீதி இருக்கிற ஒரு சிங்கிள் பீஸை லோயர் பாட்டம் அங்கே கொண்டு வந்து வச்சுக்கோங்க ஆ சாரி லோயர் லெஃப்ட் லோயர் லெஃப்டில் கொண்டு வந்து வச்சுக்கோங்க இது எல் ஷேப்பில் இருக்கணும் இது லோயர் லெஃப்டில் இருக்கணும் இங்கே வச்சுட்டோம் வச்சுட்டு இ
பண்ணிவிட்டு ஏற்கனவே இருந்த ரெண்டு பீஸை திரும்ப பழையபடி கொண்டு வாங்க இப்போ இந்த ரெட்டு சால்வ் ஆகிடுச்சு ஏற்கனவே இருந்த ப்ளூ இருக்குது ஒயிட்டும் இருக்குது இப்போ நமக்கு அந்த ப்ராப்பர் கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷனில் இருக்கான்னு ஒரு முறை செக் பண்ணிக்கோங்க ஒயிட் ப்ளூ ரெட் ஒயிட் ப்ளூ ரெட் ஓகே இது கரெக்ட் இப்போது அடுத்தது ஒயிட்டுக்கு எதிரில் எப்பவும் எல்லோ வரணும் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்சு இருக்குது இது மாற்றிட்டு நம்ம எல்லோ கொண்டு வரணும் எல்லோ பார்த்திங்கன்னா இங்கே ரெண்டு பீஸ் ஏற்கனவே சேர்ந்துருக்கு ரெண்டு பீஸ் இருக்கிறது குட் இதை இங்கே கொண்டு வரணும் இங்கே கொண்டு வந்தால் ப்ளூவும் ஒயிட்டும் மாறிடும் அதை நம்ம எப்படி கரெக்ட் பண்ண போகிறோன்னா இங்கே கொண்டு வந்துட்டு இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறத அப்படியே ரைட் சைடுக்கு மாற்ற போகிறோம் மாற்றிட்டு இது இந்த ரெண்டும் பழையபடி இந்த ரெண்டு சைட் லேயரும் பழையபடி கொண்டு வந்து வச்சுருங்க வச்சுட்டா எல்லோ வந்துருச்சு ப்ளூவும் ஒயிட்டும் மாறல சரி இன்னும் ரெண்டு எல்லோ பீஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே இருக்குது சேர்க்கனே சேர்ந்துருக்கு பிரச்சனை இல்லை இப்போ இதை வந்து இங்கே கொண்டு வரணும் நம்ம அதனால் இதை வெர்டிக்கலாக வச்சுக்கிறோம் நீங்கள் ரைட் சைட்லேயும் வச்சுக்கலாம் இல்லை லெஃப்ட் சைட்லேயும் வைக்கலாம் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இப்போ ரைட் சைடில் வச்சு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ரைட் சைடில் இருக்கிறதுனால மற்ற அந்த ரெண்டு பீஸும் ரைட் சைட்லேயே கொண்டு வரணும் நம்ம ஆரம்பத்தில் வந்து ரைட் சைடில் இருந்தால் லெஃப்ட் சைடில் வச்சு பண்ணியிருப்போம் ஆனால் இந்த மாதிரி கேசஸ் அதாவது ஏற்கனவே சேர்ந்ததை கலையக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா ரைட் சைட்லேயும் வச்சுக்கணும் ரெண்டு பேரும் ரைட் சைட்லேயே வச்சுக்கிட்டு இந்த சைடில் தான் எல்லோ வரணும் அதனால் இதை இப்படி கொண்டு வரும் கொண்டு வந்துட்டு அந்த சேர்ந்ததை லெஃப்ட் சைடுக்கு டேர்ன் பண்ணிக்கிறோம் பண்ணிவிட்டு அந்த மீதி இருக்கிற ரெண்டு பீஸும் பழையபடி இங்கே கொண்டு வந்துடும் கொண்டு வந்துட்டால் எல்லோ சேர்ந்துடும் ப்ளூ ரெட் அண்ட் ஒயிட் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ ஒயிட்டுக்கு எதிரில் எல்லோ வந்துருச்சு சரி திரும்ப அந்த ஓரியன்டேஷன் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஒயிட் ஒயிட் ப்ளூ ரெட் ஒயிட்டுக்கு எதிரில் எல்லோ கரெக்ட் அடுத்தது ரெட்டுக்கு எதிரில் ஆரஞ்ச் வரணும் ஆரஞ்ச் பார்த்தா இங்கே ஒரு பீஸ் தான் இருக்குது மீதி பீஸ் எல்லாம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது இந்த மூணுமே இங்கே இருக்குது இந்த மூணையும் இங்கே கொண்டு வரணும் மூணும் இங்கே கொண்டு வரது ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டை கொண்டு வரலாம் ரெண்டு வந்துருச்சு வந்த உடனே இதை அப்படியே லெஃப்ட் சைட் டேர்ன் பண்ணுறோம் பழையபடி இந்த ரெண்டு பீஸை கொண்டு வரும் ஸோ இப்போ இங்கே ரெண்டு வந்துருச்சு இது ரெண்டும் இங்கே லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறதுனால இங்கே இதையும் லெஃப்ட் சைடில் வைக்கிறோம் வச்சுட்டு இங்கே ஆரஞ்ச் சைடு கொண்டு வந்துட்டு இது ரைட் சைடு டேர்ன் பண்ணுறோம் பழைய ரெண்டும் திரும்ப பழையபடி வச்சிடும் சரி இப்போது ரெட்டுக்கு எதிரில் ஆரஞ்ச் வந்துருச்சு க்ரீன் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேர்ந்துருச்சு ப்ளூக்கு எதிரில் க்ரீன் வந்துருச்சு இது இந்த ஸ்டெப்புக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அல்காரிதம் தேவையில்லை நீங்கள் மாற்றி மாற்றி பண்ணி ஈஸியாக இந்த ஸ்டெப் கொண்டு வந்துடலாம் சரி இப்போது நமக்கு சென்டர் பீஸ் எல்லாம் சேர்ந்துருச்சு ஒயிட் ஒயிட்டுக்கு எதிரில் எல்லோ ரெட்டுக்கு எதிரில் ஆரஞ்ச் க்ரீனுக்கு எதிரில் ப்ளூ இருக்குது அதே மாதிரி கரெக்டாக கிளாக் வைஸில் இருக்குது ஒயிட் ப்ளூ ரெட் சரி இப்போது இது சென்டர் பீஸ் சால்வ் பண்ணியாச்சு அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த சைட் பீசஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி பார்க்கல